queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje quarta-feira, dia 14 de fevereiro e hoje é quarta-feira de cinza. É um dia muito importante para nós cristãos. É um dia de jejum e de abstinência. É o dia que a igreja nos convida, todos nós, a vivermos o jejum, sobretudo de carne. É o dia mais importante né, que a igreja nos dá como um verdadeiro preceito, como uma obrigação, esse dia que inicia esse tempo da quaresma. Depois do tempo do carnaval, né, esse tempo forte também que foi vivido, na nossa igreja agora entramos nessa, nesse grande movimento, desses 40 dias de caminho com o Senhor no deserto. E a igreja também hoje inicia é, a campanha da fraternidade, que traz né, esse tema fraternidade e amizade social. Então junto com a nossa igreja, né, nessa celebração dessa quarta-feira de cinzas, onde nós iremos receber as cinzas para lembrar que nós viemos do pó e que do pó nós voltaremos. Deve ser um dia de já começarmos a escolher os nossos propósitos. Aquilo que nós queremos renunciar, qual é a abstinência que nós queremos fazer ao longo desse tempo da quaresma. E né, é com a celebração das cinzas que nós iniciamos essa caminhada quaresma, quaresmal que é rumo à Páscoa, à ressurreição do Senhor. Então deixemos nesse tempo, de modo particular neste dia, nos reconciliar com Deus buscando a conversão e revigorando né, com as três principais obras de justiça que a igreja nos pede, as três práticas nesta quaresma, que é a caridade, a oração e o jejum. Somos também despertados né, pelo lema da campanha da fraternidade que diz Vós sois todos irmãos e irmãs, que nos convida à busca da potencialização da amizade social em nossa sociedade. Então, comecemos bem, iniciemos bem esse tempo quaresmal nesta quarta-feira de cinza. E a liturgia de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da profecia de Joel. Agora diz o Senhor, Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se voltar para vós e vos perdoar, e deixar atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, Realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre os vestíbulos e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam, Perdoa, Senhor, a teu povo e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Então nesse início da quaresma, né, o profeta Joel vai fazer um forte apelo à conversão, à mudança de vida. É esse convite que a leitura faz hoje. Quaresma é um momento de convertermos das nossas faltas, das nossas falhas, dos nossos pecados. E... Esse tempo também é propício para uma renovação interior. Somos convidados a inteiramente mudarmos o nosso coração. E para isso, não basta simplesmente né, cumprir o ritual. É necessário que a pessoa, na sua integridade, ela se volte para Deus. Na celebração e também no dia a dia. Então devemos rasgar o coração e não as vestes, né, encontrando a misericórdia de Deus. Então as cinzas vai simbolizar exatamente este caminho de conversão. Então somos convidados hoje a rasgar o interior da nossa alma, o nosso coração diante do Senhor e nos convertermos para viver uma quaresma de forma diferente. Que esse ano de 2024 a quaresma não seja como foram as outras, ou seja, a mesma que vivamos no tempo comum. Mas seja uma quaresma de mudança interior, de conversão, sobretudo dos nossos pensamentos e do nosso coração. O salmo de hoje é o salmo 50. Misericórdia ao Senhor, pois pecamos. Tem de piedade, ó Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. 
Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o um Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor. Então o salmista de hoje nos convida a essa profunda conversão, mas sobretudo a reconhecer e a tocarmos na misericórdia de Deus. Já o refrão do salmo vai dizer, misericórdia Senhor, pois pecamos. Então o salmista reconhece que de fato ele é um pecador e que ele precisa ser lavado e purificado. Ele vai dizer, Senhor, purificai toda a minha alma, todo o meu ser, apagai Senhor a minha culpa. E ele reconhece, o salmista vai dizer, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Mas ele tem um grito, ele tem um clamor, Senhor salva-me, ajuda-me, tem piedade e misericórdia. Ele faz esse convite e depois ele pede um coração renovado, um coração puro. E eu falava no início da Alexo que a quaresma é um tempo de mudança, de conversão. E é o grito do salmista, né? Criar em mim um coração que seja puro, dai me de novo um espírito decidido. Senhor, não me afastei da vossa face. Então o grito, o clamor do salmista deve ser também o nosso grito, deve ser o nosso clamor hoje neste dia, nesse início da quaresma. Senhor, não se afaste de nós, dá-me um coração puro, um coração renovado e a graça de recomeçar a cada dia apoiado na sua misericórdia. A segunda leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus os, o fez pecado por nós. Para que nele, nós, nos tornemos justiça de Deus, como colaboradores de Cristo. Nós vos exortamos a não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz... No momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então Paulo vai nos dizer que todos nós, nessa segunda leitura, somos embaixadores de Deus, o qual ele age por nosso intermédio. Né? Somos esses colaboradores para nos tornar é, melhor neste mundo, para colaborar com a obra de Deus. Então para isso é necessário estarmos todos reconciliados, primeiro com o Senhor, a exemplo do próprio Paulo, né, do próprio apóstolo São Paulo, somos de fato a sermos colaboradores do projeto de Deus. E o tempo da quaresma é esse tempo de trilharmos um projeto, um caminho para cada um de nós. E aí a própria leitura vai dizer, a única coisa que, nós, que ele nos exorta é a não receber em vão a graça de Deus. Que neste tempo não percamos a oportunidade, que não receba em vão a graça que Deus quer comunicar a cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por ele. Caso ao contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé na sinagoga e nas esquinas das praças, para, ser, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, 
perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu, é, tu estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, neste evangelho de hoje, é muito interessante porque o evangelista vai nos apresentar três importantes práticas da piedade é, judaica e cristã. A esmola, né, que é a caridade, a oração e o jejum. E elas devem permear nosso relacionamento e o nosso compromisso com os outros e com Deus e conosco mesmo. E aí Jesus vai chamar a atenção para que não seja a ocasião de se exibir, né, de exibicionismo, mais um jeito de viver a justiça do reino. Se não atendermos a essa exigência para uma justiça autêntica, há risco de nos alimentarmos do verme da vaidade. Então as três práticas são para nós um resumo de tudo aquilo que compete que devemos viver nesse tempo quaresmal. Então peçamos a graça ao Senhor nessa quarta-feira de cinza de viver profundamente essa graça nesse tempo da quaresma. Tenhamos uma bela quarta-feira e que Deus os abençoe. Música